Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu, Başakşehir Kaya Şehir Metro Hattı, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için maalesef bu metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı. İstanbul Raylı Sistem Ağı'nın %50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak. Bakan Dönmez, Enerki Proveleri ile bir yandan arz güvenliğimize katkı sağlarken, diğer yandan önemli bir ticaret merkezi olma konusunda adım atmış oldu. Küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK, YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Zrone Dynamics tarafından geliştirilen ZCQM hava aracına, Kati Çeçen çok kanallı haberleşmeye imkan tanıyan patentli mobot ürünü entegre edilerek gerçek zamanlıya yakın veri haberleşmesi ve görüntü transferi sağlandı, hava aracı görüş ötesinde kontrol edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay 2,7 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. İnternette kullanılan hedefli reklamcılık yöntemi, tüketicilerin kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına ve paylaşılmasına dayanması nedeniyle gizlilik kaygısı yaratıyor. Müştakış boyunca köy yollarını açık tutmak için çaba gösteren il özel idaresi ekipleri, Nisan'da kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı 3 evler grup köy yolunu 5 günlük çalışma sonucu açarak karla mücadele çalışmalarını tamamladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilk ön lisansların verildiğini, böylece 1,5 milyar dolarlık yatırımın sahaya yansıyacağını bildirdi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin cazibe merkezleri programı kapsamına dahil edilmesini bölgedeki iş dünyası temsilcileri memnuniyetle karşıladı. TLF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesinde Şanlıurfa Spor, Isparta 32 Sporu 2-1 mağlup etti. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın genç bir şehir olduğunu belirterek, gençliğe destek olmak yarınlara umutla bakmaktır dedi. Haliliye Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda lisanslı sporcular yetiştiriliyor. Harran Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 2023 Harran YÖSE, bir yabancı öğrenci sınavı, sınavı bugün, 8 Nisan 2023 saat 14.00'de gerçekleştirildi. Eyyubiye Belediyesi, doğalgaz şebeke tesisi için daha önce kazılan ve 15 Mart'ta yaşanan sel afetiyle birlikte tahrip olan sokaklardaki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hızlandırarak sokakları parke taşı ile döşemeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Akçakale fidanlığında yetiştirilen buğdayların ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da selin yaralarının sarıldığı mahallelerde gece geç saatlerde Süleymaniye, Karakoyun, Hızmalı ve Akabe mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kadınlara mutfak seti hediye etti. Beyazgül, el birliği ile yaraları sarmaya devam edeceklerini söyledi.